good evening good evening one and all so we are on the session number 4 chapter 1 asexual and sexual reproduction and plants from the botany of class 12 so in our previous three sections we just discussed about the asexual type of reproduction in plants in that we elaborately look on the um, vegetative type of propagation and later we get into the sexual type of reproduction in plants in that sexual type of reproduction we first studied about the structure of the flower in that we elaborately uh, discussed about the androecium and gynoecium the male and the female part and uh, we discussed on the pre fertilization event that is microsporogenesis and mahasporogenesis microgametogenesis and mahagametogenesis so these are all we discussed and now we are getting into the gamete transfer step so the pollen grain which is produced on the anther should travel to the stigma of the flower so then only it is going to produce the pollen uh, tube and the germination of pollen grains will happen and this will lead to the formation of pollen tube and the process will continue with the second event of the um, sexual reproduction that is called as the fertilization so or flower la fertilization nadakunu abadina the anther has to release the pollen grain then the pollen grain should reach the stigma and after that it has to germinate on the stigma and they have to produce the pollen tube to insert the male gamete into the ovule and after it is in, inserted the ovule will get fused up with the uh, male gamete and thus the zygote form the process is called as fertilization to facilitate the fertilization plants are getting into the process called as the pollination for the gamete transfer so here i have given you a picture which is showing the pollination the word pollination refers to the transfer of pollen grain from the anther okay so to the stigma of a flower is called as pollination so this pollination can be done either by pollinators that is the biotic agents or it may be through the abiotic agents like wind and water so anyway the pollen has to transfer from the anther to the stigma usually this pollination process is a characteristic feature of the gymnosperm and angiosperm because these two uh, divisions of plant kingdom are involved in the formation of uh, spermatophytes and that is the pollen grain and they are going to transfer them from one to other so pollination is the characteristic feature of the gymnosperm and angiosperm so pollination in gymnosperm is totally very different from the pollination that is happening in case of an angiosperm how come you know that the word gymnosperm refers to the naked seed that is gymno means naked and sperm means seed so here the ovules are just arranged and they are not being covered up by any structure they are having an exposed ovule as they are having exposed ovule the the ovule which is formed after fertilization it will become a seed so as it is having exposed ovule the seeds are not being surrounded by the fruit so gymnosperms are the organism which are plants which is having the seeds which is not being surrounded by the fruit so fruit mood irkad seed apne just vandu velile therira mari induchina that's all called as a gymnosperm ye ivanga apdi irukanga apdin kettinga na ungala ovules ellame exposed ovules so they are not covered by any structure like ovary or a placenta so that's why they are having the naked seed so if is such a case of gymnosperm it is very easy for the transfer because this is going to happen directly the pollen grains will be deposited on the ovule 
and mostly this doesn't need any pollinators at all so it can happen just by the wind or wind is the main sources of pollinators here in case of a gymnosperm okay and sometimes it, even the touching of the uh, male and the female cone will lead to the deposition of the pollen grains on the exposed ovule whereas if you take in case of an angiosperm the ovule is being packed up in the ovary and there are many accessory structures like calyx corolla stigma style so many so many structures are there so it is really hard to put up the pollen grain on the ovule and there they require a, a pollinating agent so here uh, indirect deposition is happening in case of a angiosperm i showed you the picture of this is a gymnosperm here you could see this the ovules are naked outside whereas if you take an angiosperm ovule will be present inside so that's a difference between the pollination of the gymnosperm and angiosperm so flower when you are talking on a flower there are two different uh, types of flower uh, concerning the feature called as pollination so pollination is based on the flower vandu namba rendu vidhama pirikrom one is called as the chasmogamous flower and the one is called as calistogamous flower in a chasmogamous flower it's a normal flower அங்க எல்லா பூவும் வந்து ஓப்பனா இருக்கும் எக்ஸ்போஸ்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இட் மே பி அ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் வில் ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் அண்ட் ஷோ தேர் ஆண்ட்ரோஷியம் அண்ட் கைனோஷியம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஸோ தீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளவர் ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் அ ஓப்பன் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்போசிங் தேர் ரீப்ரொடக்டிவ் organs okay usually this chasmogamous flowers are preferring cross pollination so they are preferring cross pollination because they want the pollen grain from under the flower so they do no not don't want to do the self pollination so they are preferring the uh, cross pollination and this chasmogamous flower are very larger in size and more prominent ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரும் அழகாக டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி டிஸ்டிங்டாக தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா விரிஞ்சு பேக் சைடாக பெண்ட் ஆகிட்டு ப்ராமினென்ட்லி தே வில் பி ஷோயிங் அப் த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ்வலி தே ஆர் ஆல் பிரைட் கலர்ஸ் பிகாஸ் தே ஹாவ் டு அட்ராக்ட் த பாலினேட்டர்ஸ் தட் இஸ் எஸ்பெஷலி தி பயோடிக் பாலினேட்டர்ஸ் லைக் இன்செக்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் அவங்களாம் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் ஹேவிங் அ பிரைட் கலர்ஸ் ஆன் தேர் petals and these petals or petaloids attracts the pollinate as i stated so because of the color they are attracting them and open and showy so open or ko showy and exposing them outside and they are additional pollinators veli lend or pollinators vandha inge pollination pannal okay va so mainly they are going for a cross pollination example is pansy is an example of a chasmogamous type of flower so open flower is chasmogamous whereas when you are coming to the calistogamous uh, type of flower here they are all very small and open and always prefers self pollination avangalukku enna pidikku self pollination pidikku so self pollination pannumbodhu avanga closed ah irundha da it will be possible because if it is open the anther from the anther of another flower will which release the pollen grain will come and attach to this stigma so to avoid such a cross pollination they always in the state of a uh, unopened that is closed state like very small and indistinguishable you couldn't able to see it very clearly on calyx corolla ella correct differentiate panna mudiyad so it's all looking like a group it is actually and usually these type of flowers don't have any petals because uh, the calyx that is sepals is going to cover the bud so there is no need for petal because petal is just a attractive part which is going to attract the insects as these uh, calistogamous flowers are are in no need of pollinators there is no need for attracting them so though there is no need for the petals so remains closed and they have eaten anther and 
stigma okay so do not require an external uh, pollinating agent because as it is closed uh, the cro the pollination is going to happen between the anther and the stigma this pollen grain and uh, um, the ovule just inside the flower itself so there is no need for any pollinating agent so they are always preferring self pollination example for the calistogamous type of flower is sabularia so here i had given you the picture of uh, chasmogamous flower and calistogamous flower here you could see the pansy which is an example of chasmogamous flower see how uh, large it is so showy and open up all the structure colorfully it is present whereas if you take the calistogamous flower they are closed very small and they are not showy and they, that, that is having a hidden anther so this is the difference between the uh, chasmogamous flower and uh, calistogamous type of flower okay so two types of flowers preferring two different type of pollination so what is a different type of pollination one is a self pollination you are calling it as autogamy so the word auto refers to self so angle kulle panikku so that is called as a self so self pollination means auto gam whereas cross pollination means you can call it as xenogamy or also you can call it as allogamy allogamy so here the pollination is of two type as i stated one is self pollination another one is cross pollination self pollination is going to occur in a same flower so take a flower you are having the stigma and you are having the anther so pollen grain is going to transfer from the anther to the stigma of the same flower so this is called as autogamy self pollination sometimes this autogamy is not going to occur in the same flower but in same plant consider this as a plant here they are having one flower here they are having another flower so from the anther of this flower the pollen grain is going to transfer to the stigma of this flower so this is called as genitogamy genitogamy is genetically similar but sometime it is being considered under cross pollination you know rendu different flower adanalu the sometimes on the cross pollination you genitogamy solvanga but genetically consider panninga na genitogamy is coming under only self pollination because adoda chromosome and genetics eduthu pathinga ore madri da autogamy flower la enna chromosome setups iruko same setup will be there in the genitogamy so they are coming under the uh, self pollination whereas if in case of a cross pollination that is xenogamy xeno means alien madri other abdin eduthukla so here the pollination happens between the pollen grain from flower of one plant is transferred to the flower of another plant so transfer is made between two different plants so the pollen grain is going to travel from a plant of flower of one plant to the stigma of the flower of another plant so such a type of pollination is called as cross pollination usually self pollination doesn't require any pollinating agent avanga avungalukulla avungale panni so no need for any agent to carry the um, pollen grain but if you take in case of a cross pollination you requires that is a flower requires a pollinating agent this pollinating agent sometime it may be abiotic that is non living things a means absent so sometime it may be abiotic that is non living thing and sometime it is a um, biotic that is they are all living things so if it is abiotic wind and water 
If it is by the wind, we are calling it as anemophily. If it is by water, you are calling it as hydrophily. Biotic, there are different types of agents are acting. Mainly insects are the majority of pollinator. In that insect, honey bees are the um, wide varieties of organism involved in the pollination process. Nearly 90% of the cross pollination is being facilitated by the pollinators called as a honey bee. And the process by which the pollination is uh, carried by the insect is called as entomophily because ento means uh, insect. So entomophily. And snail means it is called as malacophily. Birds means ornithophily. And bats means cryptophily. Uh, cryptorophily and other vertebrates like rodents they are called as zoophily. So the cross pollination requires a pollinating agent. It may be a biotic or it may be a biotic but they require a pollinating agent. Okay first let me study in detail about the autogamy that is called as self pet fertility that is pollination. In that self pollination Auto means self, gamus means marriage. So the marriage is made between the self. You are calling it as an autogamy or self-pollination. So what does it mean by a marriage between a male and a female, right? So the male is the pollen grain, female is the, uh, the part called as a stigma. So the transfer is happening between these two. So from the anther of the same flower, it is happening. See here. It is happening, right? So this is called as a self-pollination. Usually, self-pollination occurs in a bisexual flower. Word bi means two. In a two, androsium, gynosium. Randomly, one flower You are calling it as a bisexual flower. And usually, this uh, autogamy happens in the calistogamy or homogamy type of flower. Calistogamy, I told you that it is always in a state of closed condition where cross pollination is not going to happen. And homogamy means uh, they are all uh, similar in their, um, that is the anther and the um, stigma, that is the male and the female part will be getting into maturity at the same time. Uren earthler, stamenu, pistolu, karakta mature anangana. अवलोमोलेशन ना कंडीपा सेल्फ पॉलिनेशन ना पढ़ने अब डी नो एक फ्लावर डिजाइन पढ़ने चुना ये न ना ना फ्लावर तन चेंज पढ़ने के सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहा हूँ नंबर वन इस डी केलाइस्टोगामी वी डिस्कस्ड इट दैट इस क्लोज्ड टाइप ऑफ मैरिज सो दे आर नॉट बीइंग मेटिंग एनीवन हियर दे आर जस्ट बीइंग डू the common examples are Caminellina and Viola, Oxalis are the examples of the um, Calistrogamy type of flower. Caminellina is two types of flowers are produced. One is called as aerial flower, another one is called as underground flower. Aerial flower is all flowers are open to state, bright color. In the flowers are Chasmogamous flowers are pangha, it is open type are pangha and they will be preferring cross pollination and they are inviting insect as a pollinating agent. But idhile vandhu pati inna underground flower rukko kamedi lana. So these are being found under the soil and they are usually near the rhizo, okay, very dull in color and they are not depending on the pollinus because they are not going to open at all. So this is a example, Viola, Oxalis. These are all example for the Calistrogamma type of flowers. So flower when the self pollination panna design panna modella adhenna panna kirdanna. Or Calistrogamma flower matte 
the condition ekku kondu varu always remain in a closed condition sir second adaptation enna pandranga or flower adina homogamy i told you that stamen the male part stigma the female part both are maturing at the same time so same time la mature agundala var enge undo answer inga varano pollen training varano na avasiyam illa they can easily do for the uh, self pollination example vand mirabilis jalaba and um, catharanthus roseus these are all some of the example of a homogamy type of uh, flowers and then third one is called as incomplete dicogamy incomplete it is not been completed dicogamy that is the stem and the sigma of the flowers mature at different time okay so that if a flower la vandu bisexual flower a irukku ana adu open flower a irukku abindra pachathila anthros the same and the stigma ore nathla mature aachu automatica and the flower bisexual undala self pollination prefer a okay and this condition is called as incomplete dicogam okay so that um, if suppose adu or unisexual flower a irukku abdin pathinga vechukonga so and the mari time la they are maturing at different times so different times la avanga mature aagradhu nama incomplete dicogamy abdin nam so okay so these are the different adaptation made by the flowers to prefer the uh, self pollination self pollination pandrathukaga flower thangala idu madrila change panikra and the second type of pollination is called as allogamy or you are calling it as cross pollination so here the pollination is happening by the transfer of um, pollen grain from one flower to another flower of same plant or one flower to another flower of a different plant so here they required an external agency that is pollinator to do this function so it is of two type one is called as genetogamy another one is called as a xenogam so that i already told you genetogamy here the pollination is happened between the two different flowers of the same plant genetically similar are ko usually and um, xenogamy it is going to happen between two flowers of two different plant okay genetically they are all different okay so so this is called as a two, two different types of uh, cross pollination here i had given you the picture very clearly stating the three different types of pollination autogamy genetogamy xenogamy so it is clearly stated how it is happening and uh, this what is the difference between genetogamy and xenogamy here na the genetogamy is little time self pollination you solranga cross pollination you solranga apdi or confusion zero so here this is genetogamy which is actually a uh, self pollination type da you yeah, know pollen grain vandu rendu different flowers ku nadandalo same plants ku la nadak branches of uh, same plant so genetical identity is there so you have to call them as a self pollination type so example is cucurbita kiraka uh, okay and that is called as cucumber and xenogamy it's a type of a cross pollination because it is happening in another plant stigma genetically they are diverse example is papaya papaya la pathinga abdinna maize papaya la male en thaniya irukum plant female thaniya irukum plant so automatically they will go for xenogamy type of um, pollination so now what are all the adaptation adaptation made by the flower to prefer cross pollination usually 90% of the angiosperm are preferring only cross pollination ye abdin eduthinga na self pollination will create some depression in the uh, plants that is called as inbreeding depression so what you are calling it as inbreeding depression so ipo doctors na solranga illaya so sondathukulla marriage pannika koodathu many genetical uh, uh, defects will be carried to the offspring healthy offspring varadu so like that so this is called as a inbreeding depression so todanda avanga self pollination pannite irukadala the quality of the uh, organism is getting reduced and the adaptation and the environment ki thamari change aayita adapt avara and the quality vandu koranjiru flowers la so that is called as a inbreeding depression so most of the flowers are preferring the 
cross pollination to avoid this inbreeding depression and they just want to show variation because of the variation they will get the survival fittest to the environment so in an adaptation pandranga first one is called as a dicleni or unisexuality so unisexuality abinum bodu inga vandu pathina flowers la vandu unisexual flowers male thaniya irukum female thaniya irundhuchina that you are calling it as a dicleni or unisexuality idhula vandu rendu type irukku dicleni or unisexuality la one is called as monoecious the one is called as dioecious monoecious means male and female flower of the same plant inga enna irukona same plant le vandu male and female flower will be there so uh, autogamy vandu is is it present in the coconut bitter gourd pavaka and coconut tenamaro uh, castor maize so in these are all the plants which are example for monoecious so autogamy is usually prevented பட் இங்கே வந்து ஜெனட்டோகேமி இவங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ஆட்டோகேமி நான் சொன்ன மாதிரி மே மேல் ஃப்ளவர் தனியாக ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனியாக இருக்க போது ஸோ பைசெக்ஷுவல் கிடையாது ஸோ ஆட்டோகேமி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ளே நடக்காது பட் ஒரே பிளான்ட்ல தான் இருக்குன்றதால ஒரு ஃப்ளவர் தட் இஸ் மேல் ஃப்ளவர்லேருந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஆஃப் த சேம் பிளான் நடக்கும் அப்போ ஜெனட்டோகேமி பாசிபிள் பட் ஆட்டோகேமி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை பிளஸ் டைஷியஸ் அப்படி அப்படின்னா மேல் பார்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கும் female part in our plant learn so automatically they will be going only for the xenogamy no autogamy and no genetogamy rendume inga nadakkaradhukku vaippu example padina papaya is a good example for the dioecious type and date palms namma perchimar so this is all the example for the dioecious so dicleni na male and female thaniya irupa nabagachukku okay and second adaptation for the monocleni or bisexual சம்டைம் ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஃப்ளவரில் மேல் பார்ட்டும் இருக்கும் ஃபீமேல் பார்ட்டும் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால் எஸ் மோனோக்ளீன் அப்போ ஒரு வேலை பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா மோஸ்ட்லி தர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் த ஆட்டோகேமி தான் நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு சில ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன்ஸை வந்து இவங்க கேரி ஓவர் பண்ணுறாங்க அதில் முதல் அடாப்டேஷன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டைகோ கேமி ஸோ டைகோ கேமி பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும்போது ஆன்சர் ஒரு டைமில் மெச்சூர் ஆகும் stigma or time la mature so anther and stigma are maturing at different time okay so different time under the la ade flower ku lerk anther and uh, pollen ku nadula fertilization i mean pollination nadakkaradhukku chances are very less so there are two type of dicogamy one is prodantry another one is protogyny prodantry means here the stamens get mature first example vand helianthus uh, protogyny abdinna ஏ ஸ்டிக்மா வில் மெச்சூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து சாக்ரோப்ளோரியா ஸோ திஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரோட்டோகைனி அப்போ டைகாமினா ஹியர் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸாக இருப்பாங்க பட் ஆன்தர் ஒரு டைமில் ஸ்டிக்மா ஒரு டைமில் மெச்சூர் ஆவாங்க ஆன்தர் ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆச்சுன்னா ப்ரொடான்டரி ஸ்டிக்மா ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆச்சுன்னா யூஆர் காலிங் இட் எஸ் ப்ரோட்டோகைனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரொடான்டரி இஸ் இலியன்தஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ப்ரோட்டோகைனி இஸ் தி சாக்ரோஃபிலர் ஒரு <laughs> இந்த வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸே இல்லாத மாதிரி அவங்க அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்க ஸோ ஸ்டேமன் ஒரு பக்கம் ஸ்டிக்மா ஒரு பக்கம் பெண்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இல்லை ஆங்கிள்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேமன் வந்து ஸ்டிக்மாவை மீட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள்ல இல்லைன்னா தட் இஸ் காலேஜ் ஆ ஹெர்கோ கேமி எக்ஸாம்பிள் வந்து குளோசரியா சுபாபா ஸோ ஹியர் த ஸ்டைல் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டேமன் ஸ்டேமன்ல இருந்து சுத்தமாக வேற ஒரு பொசிஷன் வேற ஒரு சைட்ல வந்து present are so there is no chance of meeting actually hibiscus erthinga illa supra neenga paakalam chemberthi pula inga stigma vandha enna agumna apdi height ah poi project aayittu mele varaikku nindru so side la da vandha neenga anthers vandha paapen so anthra la ekkarnu kondu pollen grain kondu poi stigma oda top la place panna mudiyadhu because the height is very high 
so like that the angle height um, position so of this stamen and stigma will be so different so they cannot able to meet each other so that is called as a hercogamy abhi nam so then heterostyle third adaptation under uh, uh, monoclinic thing na heterostyle heterostyle abindrad vand two or three different forms of flower will be produced by the uh, same plant or plant ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டைல் எல்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக ஃப்ளவர் பிட்வீன் ஃப்ளவர் தான் பாலினேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அண்டர் எட்டிரோ ஸ்டைல் என்னென்ன மாதிரி வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டை ஸ்டைல் டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன் டை ஸ்டைல் டை நல்ல டூ இல்லையா ஸோ டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ் பை த பிளான் ஒன் இஸ் கால் இஸ் பின் ஆர் லாங் ஸ்டைல் ஸ்டைல் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ளவர் ஹியர் த ஸ்டைல் இஸ் வெரி லாங் ஓகே ஸோ ஷார்ட் ஸ்டேமெண்ட் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்காங்க பட் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப லென்த்தியராக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பின் ஆர் லாங் ஸ்டைல் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரம்ப் ஐட் ஆர் ஷார்ட் ஸ்டைல் ட்ரம்ப் ஐட் அப்படின்னா இங்கே வந்து இப்படி இருக்கும் நடுவில் நீங்கள் இது ரோஸில் பார்க்கலாம் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குட்டியாக யூ வில் பி சீயிங் ஆல் த ஸ்டைல் ஹஸ் நோ லென்த் டாக் இங்கே வந்து உயரமாகவே இருக்காது ஸோ லைக் திஸ் இட் வில் பி அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஓகே பட் தே ஆர் ஹேவிங் லாங் ஸ்டேமன் ஸ்டேமன் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படி போயிட்டு எப்படி ஸ்டேமன் வந்து லாங்காக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் லார்ஜ் போல் லென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எஸ் ரிமூலா ஸோ டூ டைப்பாக இருக்குது ஸோ ஒன்று இவங்க ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காங்க தட் இஸ் ஸ்டிக்மா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காங்க இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர் அந்த பிளான்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளவரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஹேவிங் த லாங் ஸ்டேமன் ஸ்டேமன் வந்து லாங்காக இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணிக்க முடியாது பாலினேஷன் பண்ண முடியாது தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் So automatically it has to travel from here to here. Then cross pollination is done. So that is called as dye style. There are two different types of flowers. And third one is, I mean, second type of uh, uh, style is the tri style. So tri is not enough. Three, yeah. So tri style. Three kinds of flowers will be produced. So different, different length will be produced. So one type will be produced. So one type will be produced. So ஸோ அவங்களால வந்து கண்டிப்பாக செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் வந்து லைத்திரம் ஸோ அண்டர் மோனோக்ளீனி த ஃபஸ்ட் அடாப்டேஷன் இஸ் டைகோகேமி வி ஹவ் டூ டைப் ஆஃப் டைகோகேமி ஒன் இஸ் ப்ரொடான்ட்ரி அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரோட்டோகை அண்ட் த செகண்ட் டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன் அண்டர் த மோனோக்ளீனி இஸ் தி ஹெட்டிரோகேமி அதர் எர்கோகேமி அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹெட்ரோஸ்டைல் அண்டர் எஸ்ட்ரோஸ்டைல் டை ஸ்டைல் அண்ட் ட்ரை ஸ்டைல் இஸ் then fourth type of adaptation is the self sterility or self incompatibility so uh, stigma we decide panikidu in the pollen grain enak vaanda so you don't produce any pollen tube like that stigma is deciding up by producing up some chemical signals so that they are not allowing the uh, pollen grain to germinate on the stigma so that is called as self sterility or self incompatibility So, in the type of genetic mechanism is being seen in the abutilon. So, abutilon reflower like the madriyana or adaptation, self-sterility on the namnala paakam bai. So, by different way, they want only cross-pollination. They don't want the self-pollination. So, cross-pollination only nama soli to only pollinators are going to act on it. Right? So, what are the agents of pollination? As we discuss two agents of pollination, one is a abiotic factor and the one is a biotic factor abiotic factor non living thing like wind water if it is by wind you are calling it as anemophily if it is by water you are calling it as hydrophily biotic factors are the living things that is going to act as an agent it may be bird ornithophily it may be insect entomophily and it may be bat cryptophily so like that you are going to see in detail about if if a flower has to choose 
abiotic agent especially wind so then what are all the character it should hold chuma vandu or wind pollinating agent avanga choose pannala there is some problem with them they couldn't prefer the biotic agent and there are some adaptation so which facilitate the easy movement of the pollen right by the wind so adu enna nu paaka porom usually anemophily will takes place in the grasses maina grass da ena ivoda flower vandu colorful la irukadu oru nalla smell irukadu and nectar gland ivung absent a irukum so they cannot offer anything to the biotic agent oru nalla vaasaniyo illa vandu kudikkaradhukku vandu nectar o edhume ivungala provide panna mudiyadhu colorless petals irukku so வேற வழி இல்லை அவங்க வந்து ஏபாட்டிக் ஏஜென்ட்டை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணியாங்க ஓகே இன் சச் அ சினாரியோ த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் பெடென்டலஸ் கேக்டிங் லைக் ஆர் ஸ்பைக் இன் ஃப்ளோரஸஸ் ஸோ பெடென்டலஸ் அங்கே மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் எந்த விதமான பெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பெருசாக இருக்காது இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லலாம் கேலிக்ஸு கொரலெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஃபார்மாக இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் அது ரெடியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்போ ஃபுல்லாக ஓப்பன் அப் ஆகி யார் தான் வெளியில் தெரிவாங்க அந்த ஃப்ளவர்லனா ஆண்ட்ரோஷியம் அண்ட் கைனோஷியம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் மட்டும்தான் வெளியில் தெரியும் அந்த ஃப்ளவரே ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டை தான் இருக்கும் இந்த நெசசரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் யூஸ்வலி இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக இருப்பாங்க திஸ் குரூப் ஆஃப் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் டுகெதர் இருக்கிறது தான் நம்ம இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி வந்து கேக்டின் டைப் அதாவது மே நல்ல மெச்சூர்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நல்ல எக்ஸ்போஸ்டாக டாப்பில் இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இவங்க வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ தட் ஈஸிலி த விண்ட் வில் கேரி தி பொருள் ஸோ தென் த ஆக்சஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி எலாங்கேட்டட் ஆக்சஸ் அப்படின்னா தோர்க்கு வருதுங்களா ஸோ இதான் வந்து ஆக்சஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும் பஞ்ச் அதனால தான் நம்ம இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ஆக்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் தாண்டி டாப்பில் போய் நிற்கும் ஸோ ஈஸிலி தே வில் பி கேரிட் பை த விண்ட் கரெக்ட் ஓகே அண்ட் பெரியாந்த் இஸ் ஆப்சன்ட் அண்ட் ஹைலி ரெடியூஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பெரியாந்த் அப்படிங்கிறது ஃபியூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொருளம் ஸோ அந்த பெரியாந்த் வந்து யூஸ்வலி ஆப்சன்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ரொம்ப சின்ன ஃப்ளவர்ஸாக இருப்பாங்க இன்கன்செப்ஷியஸ் தட் இஸ் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓடர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் டோசன் ஹாவ் எனி நெக்டர் அட் ஆல் அண்ட் நிறைய இருக்கும் நான் பஸ் ஓகே அண்ட் லாங் எக்ஸட்டட் வர்சலிட்டி ஸ்டேமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வர்சட்டைலாக இருக்கும் அப்படியே வந்து நிறைய ஸ்டேமன்ஸ் நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கும் அண்டு அதில் இருக்கிற பொருள் கிரைன்ஸ் எல்லாம் லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும் இது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்மளாம் இந்த ஃப்ளாரை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடும் காற்றுல அடிச்சுட்டு வரும் ஓகேவா அந்த மாதிரி மெய்ஸ் இது வந்து ஜியா மெய்ஸ் சோலம் ஸோ இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அது ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி போலன் கிரைன்ஸ்லாம் வந்து என்னார்மஸ் அமௌண்ட் ஏன் என்னார்மஸ் அமௌண்ட்டில் அவங்க போலன் கிரைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலி விண்ட் மூலமாக நடக்கிற பாலினேஷன் தட் இஸ் ஏபயோட்டிக் மூலமாக நடக்கிற பாலினேஷன் இஸ் ஒன்லி ஹேவிங் வெரி லெஸ் பாசிபிலிட்டி ஃபார் த பாலினேஷன் வை பிகாஸ் காற்று அடிச்சிட்டு போகுது கண்டிப்பாக போய் ஒரு ஃப்ளவர் சேரும்ன்றதெல்லாம் யூ கான்ட் ஏபிள் டு கிவ் எனி அஷூரிட்டி ஃபார் இட் ஸோ த பாசிபிலிட்டி இஸ் வெரி த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் வெரி லெஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் ஸோ தே ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன்று ஸோ ஒரு பத்தில் ஒன்றாவது போய் ரீசர்ச் பண்ணிடாதா அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டிக்மா தேர் வில் பி ப்ரொடியூசிங் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் த போலன் கிரீன்ஸ் அண்ட் கம்பேர் டு த நம்பர் ஆஃப் ஓவியூட் தே ஆர் ஹேவிங் எனார்மஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் போலன் கிரைன் அண்ட் த போலன் கிரைன் இஸ் வெரி மைனூட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் அப்போ தான் ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு விண்ட் கேன் கேரி இட் ஓகே அண்ட் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து பஸ்ட் டு வைலண்ட்லி அண்ட் ரிலீஸ் தி போலன் யுட்சிகா இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சீதை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் அது லாங்காக ஒரு வயலட் கலர் ஃப்ளவர் பூக்கும் அந்த பிளான்ட்டில் இப்படி இருக்கும் அந்த சீட் பார்க்குறது தண்ணி பட்டோம்னா பட்டுன்னு அப்படியே விடிஞ்சிரும் ஓகே ஸோ தென் தி ஆர் எக்ஸ்போசிங் த சீட்ஸ் அவுட் ஸோ சச் அ டைப் ஆஃப் போலன் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ரியலி நீடட் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆனிமோஃபில் ஓகே அண்ட் சிக் ஸ்டிக்மா
so that the wind current will take them off okay and branchy and feathery feathery or stigma on the branching and feathery feathery are occurred all of the easier a car to large to our pole grain in the easy and net to marry trap and a movie okay and usually they will be having single ovule and they produce flower before the new leaves appears in a new leaves on the body and they will be present at the tip of the shoot system so on the new leaves are raised out the money of flowers on the tip play aerial region la uh uru at you so it will be easy for them uh to take the top position of the plant easy for the wind current to take over things so this is about the characteristic feature of um animophile or well hydrophilia irundanga appadina water vandu or agent ah edukravangala irundanga na avangalukku enna mari characters irukku and the flowers appdin pathinga um very few aquatic plants are preferring the hydrophile thanniye irundalum தண்ணி வந்து ஒரு ஏஜென்டா மோஸ்ட்லி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரெஃபர் பண்றது இல்லை தி ஆர் ப்ரெஃபரிங் சம் வாட் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ஃபார் த பாலினேஷன் ஸோ வெரி லெஸ் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெஃபரிங் தி ஹைட்ரோபிலி டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஹைட்ரோபிலி ஆர் வேலஸ்னரியா ஹைட்ரலியா ரொம்ப சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து இந்த நம்ம ரெண்டு படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ திஸ் ஃப்ளார் ஃப்ளோரல் என்வெலப் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலஸ் பிளான்ஸ் ஆர் Uh, almost they are reduced or absent the floral envelope under or concept e irukad there is no covering at all in the plants and they are having exposed type of androsium and gynosium so the water plants like echinorea water like lily idella und water la irukku ana they are not preferring water because they are usually preferring either anemophily or entomophily insect moolama pollination in the hydrophilic type of uh, plants la vandu pathina we are classifying them under two category one is called as epihydrophily another one is hypohydrophily epi means the plants will be present on the uh, surface and the floral part flower vandu pathina chedi ullu irukum thanni kulla ana floral part matto uh, surface the water surface ku mel irundhuchu that is called as epihydrophily whereas hypohydrophily means the floral part will be present under the water surface So, okay. So, if the hydrophilus flowers produce from the pollen grains, all of them, mucilage is covering all the cover. A waxy coat all the cover all the time. So, that is the way to go. One of the earth land, one of the earth, easy to make the tape. They are covered by the mucilage coverage. First, let me see on epihydrophily. Here, pollination occurs at the water level. So, water is the level of the water. And the level of the water, they are just traveling inga pathina ungalku theriyum pollen grains are being traveled here flowers vandu enna agudha apdiye madandha te pora the water oda level and once they find the female flower they will get deposited on the female flower. example for the epihydrophily is the valesneria so idu vandu dithicus type of a flower male male thaniya female thaniya okay solitary flowers single flowers da irukum so usually they will arise above the surface of the water konja surface kitta irukku the flower so easily they will be producing a cup like depression indha mari vende stigma orundu or cup like structure vende form pannu so that pollen grains vende varumbodhu easy and the cup la vende fix aiduvanga so pollination vende easy a facilitate panna mudiyum so valesneria is an example for epihydrophil okay hypohydrophily is a condition where the plants will be seen under the water inside the water so inga patta thanni kulla da and puve so zoster merina in the flower oda peru vandu zoster merina so this is an example for hypohydrophil so water la irukku okay zoophily am now we are all aware right so zoophily means they are all uh, preferring the biotic agents for their pollination process animals birds are clam bird snail Uh, insects anything can be acting as a um, agent of pollination okay so zoophily prefer pannuna or flower eppadi irukuno what is the adaptation needed generally if they are preferring zoophily the flower will be very larger in size appo da vandu or insect or bird or adu ulle vandu varamudiyum vanda da pollen grain adu mana deposit panni anupa mudiyum so the flower should be very larger in size ஒரு சில வேலை இல்லை ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக இருக்கும் தட் இஸ் 
bunch of flowers are ko. Example is astaceae flower. Usually the flowers are bright color because they have to attract the insect. Example bonginvillea. Okay. And flower on the scented are vasani are ko. And they contain nectar gland to produce nectar to offer to the um, insect that are entering into them. Okay. Sometimes in the flower no secretion of nectar. Nectar illa abdi na. Um, they will allow some uh, uh, plants to build up the hives. Hives na kudu kattarthik use, use panarthik space and food da vandhi idu kudu. Okay, well, like a reward for doing the pollination process. So, flowers pollinated by flies and beetle will have a foul odor. Or mari smell adi. Or mari, enna sola, stinky smell will be there. If it is by flies and beetle. Flowers are containing juicy cell so that it will be easy for the insect to pierce. So this is the adaptation. So the zoophilia adaptation and define the question. The salvia adaptation is detail. This is very important. Evolution would change up akram. Lever mechanism on the uh, salvia is on the follow up on drum. Lever mechanism na in Abdin Patina. The salvia out of flowers learn the Gipatina Utterio filament. You will long on a filament alvarna. And uh, here the anther is. Anther on the day just to curved filament lavan the if you have a tongue in a kanga mal top. Kima. And here you could see the stigma. Adho abde thongi nir. Okay, style on the rumba length tira thongi nir. Apo anthro, it is in a hanging position. And stigma is also in a hanging position. Nghi paathe na large space is present. Yuhlo periya space. Idhu kulla na enna panna puranga. Insect vandhu ulla vandhu pura lukku. Nalla vandhu they are having the space. Okay. When the in insect is getting inside, what happens? When the insect is getting inside, the fertile ant or the lobe is getting inside. So, you can see that the ant or the lobe is getting inside. The ant or the lobe is getting inside. So, you can see that the ant or the lobe is getting inside. So, you can see that the ant or the lobe is getting inside. So, you can see that the ant or the lobe is getting inside. So, if it is happening so, what happens? The pollen grains will be dusted on the wings and the body of the uh, honey bee or any type of insect. So this is called as a liver mechanism. So abde purichit ulla poom modu abde teshte poit vella var modu abde the anthar vandu release it. Okay. So that is called as the liver mechanism. You could see it very clearly in the picture stated. So it's so beautifully arranged so that the dusting of pollen uh, grains has happened on the wings. So it is one of the important diversity of the salvia. Salvia would have all varieties of flowers or anything. Na, all of them in our hanging type of anthers on the roof, and they are producing that the liver mechanism to deposit up. So one of the beautiful type of uh, adaptation. So there are different biotic agent as I stated. These are some of the uh, um, agent that are going to act as a pollinators. So, beetle means it is called as a cantrophily, flies means myophily, wasp means spicophily, and bees means metitophily, butterflies means psychophily, moth, palinophily, rodents, smithophily. So, in the type of pollinations, it is a little rare. It is a little rare. If you do pollination, it is a little rare. Honey bees da, because they are need of nectar, food vein under dala. Kandi pa or flower kita poida, so they have to go. So that is why bees pollination is very higher. Then second pollinators ya na butterfly. They are having sucking type of mouth, so they also prefer nectar. So butterfly vandi second position, bee vandi first. Then third position to the moth and wasp. One symbiotic association is with the moth and flower. Okay, so flower will be providing them the space for laying their eggs and carrying their life cycle. 
whereas this moth are doing the pollination for that flower so there is a symbiotic association is present apart from this uh, the other biotic agents are ornithophily that is birds especially humming bird um, sun sun bird and one in a kutti kutti birds la vandu they are doing the pollination and bats some of the um, um, bats are doing this pollination and ants those who are taking the parts of the flower is also involved in the uh, pollination okay so this is about the uh, cross pollination and the agents involved in the cross pollination now we are going to discuss on the advantage and disadvantage self pollination panna what is advantage what is the disadvantage cross pollination panna what is advantage what is the disadvantage okay so first let me talk about the advantages of self pollination so what is the advantage so pollination is almost in certain bisexual flowers okay certain bisexual flowers sorry when the members of the species are uncommon so members of the species are uncommon separated by large distance or area la vandu onnu rendu chedi da irukku appdinum bodu or real avanga self pollination panni da avanga ipo namba garden la or plant eduthirundhu vekkrom appadina சுத்தி அது மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டே இருக்காது ஏன்னா நம்ம கார்டனில் ஒரே ஒரு ரோஸ் தான் இருக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு ஐபஸ்கஸ் தான் இருக்கலாம் ஸோ அட் தேட் சுச்சுவேஷன் தேர் இஸ் நோ கோ தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் சம்டைம் ஜியோகிரஃபிக்கலி தே ஆர் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு செடி இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கிற இடம் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டா அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஜியோகிரஃபிக்கலி எ லாங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் தம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகே and if all or bisexual are no self pollination ku povanga long distance are ku uncommon species are ku na go for the self pollination advantage that so if all changes of cross pollination fails suppose <coughs> insects pollinate pannanga bird pollinate pannanga analum und pollination adakala fail aichu cross pollination abdinum bodu there is no other go they have to go for self pollination because just to avoid the extent of species illa na cross pollination panna vandu kaadidey irundittu fail aichu appadina ana species alinjiru so vera vali illa they have to go for the self pollination disadvantage appdin paathina i told you that there will be a weaker progeny that is inbreeding depression will be there varieties romba korinjiru okay va chance of producing the new varieties will become low so pudhu pudhu varieties paaka mudiyadhu and very weaker adam progeny so that is called as a disadvantages of self pollination advantage cross pollination oda advantage enna appadina you know that it is going to happen between two genetically non identical flowers so obviously healthier offsprings vandu inga varum okay va and germination capacity romba adhigama irukum and the seeds kala easy germinate aagum new varieties kandipa uruvaag because it's a cross hybrid so adaptability to the environment will be very better because as a variation is happening they will get special features to adapt towards their new environment okay disadvantages of cross pollination so obviously they need an external pollination they are depending on the external pollination for that they have to adapt some special feature to invite the pollinators that is external agencies are invite pandrathukku various devices avanga enna panni aagano develop panni da avu so konja energy some energy will be spent for uh, creating such a special uh, adaptation okay so that is the disadvantages of cross pollination so what is the significant why pollination should happens adha vand end actually na face it so pollination is actually a prerequisite of the process of fertilization so fertilization nadakkona pollination nadandha da agum so fruits and seeds form aganum fertilization moolama appadina pollination nadandha da fertilization nadakku fertilization nadandha da fruits and seeds will be formed and you know that uh, all the organism are directly or indirectly depending only on the producers so producers avangala uh, exhibit pandrathukku avangala vandu perukkaradhukku avangalukku enna theva seeds theva so they have to get their species to be survived appo da avanga depend panni irukra carnivores herbivores la avanga vandu food provide panna mudiyum so the producers have to exist on the earth 
for that existence they require the seeds for the dispersal and to extend their speech so that should happen then fertilization is a process for the seed formation so then if fertilization has to happen pollination should happen okay and uh, they are bringing the male and the female gamete closer for the process of fertilization so introducing the variation in the plants and mixing up different genes and just result in the speciation so new varieties are being formed up and they are adapting to the environment so pollination is required for the existence of the plant on the earth so if plant has to survive pollinators has to survive so in the recent years upcoming or 20 years ago there are a lot of uh, scientists working on this phenomenon due to the environmental uh, pollutions nam pandra nariya environmental pollutions ala lot of pollinators are uh, there are almost to the endangered list ku vandata the number of uh, honey bees e vandu korenjichu appdinu report panirka so as the pollinators are reduced automatically pollination will be reduced if no pollination no fertilization no fertilization no fruit no seed so the number of producers will get reduced producers da food up kudukravangale nama whole food chain ke avanga korenjitaanga appadina then the secondary consumer tertiary consumer primary consumer nu or concept e irukka food chain nu or concept e irukka so producer are needed if producers are need or pollinators are needed so we have to keep our environment so clean so we have to support the pollinators especially the insects and birds so you have to keep keep your environment so clean please consider about your future if your future has to be bright plant should be brightly colored up with flowers avanga flowers und bright color ah varala appadina avanga nalla illa avanga plants nalla valarala appadina we can't able to see a future this brightly set it up so for a bright future you need to save those bright colored flowers and the pollinators who is doing this process okay so with that i wind up the session for uh, in the upcoming session that is session number 5 we will be discussing on the second uh, event of sexual reproduction that is fertilization and later we will continue with the post fertilization events okay thank you all thank you very much और एक बार पर यूट्यूब पर बोलने पर